இந்த மரக்கன்றுகள் ப பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் குறித்த பயிற்சி முகாமிற்கு தலைமையேற்றிருக்கும் இந்த நிகழ்வின் காரணகர்த்தா இந்த மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முடிய திட்டம் அவர்களே இயற்கை வேளாண்மை மற்றும் காடுகளுக்கு குறித்து இந்த சிறப்பாக கருத்துக்கள் வழங்க வந்திருக்கும் இயற்கை ஆர்வல ஆர்வலர் திரு செந்தமிழன் அவர்களே ஆரோக்கிய வாழ்வியல் குறித்து பல நல்ல கருத்துக்களை வழங்க வந்திருக்கும் திரு ராகவன் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்விற்கு ஆர்வமுடன் பங்கெடுக்க வந்து வந்திருக்கும் வட்டாவளாட்சி அலுவலர்களே ஒன்றிய பொறியாளர்களே துணை வட்டாவளாட்சி அலுவலர்களே ஒன்றிய பணி மேற்பார்வை மேற்பார்வையாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை கூறி உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இந்த முப்பது பதினொன்று அன்று மாபெரும் மரக்கன்றுகள் நடம் நடும் திட்டத்தின் கீழ் முப்பத்தி நாலு மர மரக்கன்றுகளை நடவு செய்து அதன் தொடர்ச்சி நிகழ்வாக இந்த பயிற்சி குறித்த கருத்தரங்கம் கருத்தரங்கத்தை நம்முடைய திட்ட இயக்குநர்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள் நேற்று இந்த நிகழ்வில் இதே இதே போன்ற துவக்க உரை நிகழ்த்தும் பொழுது அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த மரக்கன்று நடுவதன் தொடர்ச்சியாக அதன் பார நன்றி பாராட்டும் முகமாக இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்று தெரிவித்தேன் அதற்கு திட்டமிழர்கள் பேசும்போது உடனடியாக நன்றி பாராட்டல் என்று குறிப்பிட வேண்டியதில்லை இதனுடைய அங்கீகாரமாக இந்த நிகழ்வில் நாம் தன்முனைப்புடனும் ஈடுபாடுடனும் பங்கெடுத்த அந்த நம்மளது அந்த நிகழ்வை அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்படுது என்று தெரிவித்தாலே போதுமானது என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஒன்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாறி மாட்டு என்னாற்றாங் கொள்ள உலகு என்று சொல்வார்கள் அதாவது மழை பெய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கைமாறு செய்ய போகிறோம் மழை இந்த உலகத்துக்கு பெய்யுது அதுக்கு என்ன கைமாறு இருக்குது அது போன்ற ஒரு பொது கடமையான அந்த மரம் நடும் நிகழ்வானது ஸோ அதை குறிப்பிட்டே அவர்கள் அவ்வாறு தெரிவித்தார்கள் என்று நான் உணர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டேன் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மரம் நடுவது உடன் அது இது நின்று விடவில்லை இதன் தொடர்ச்சியாக அதை பாதுகாத்தல் அதை பாதுகாத்து அது ஒரு வருடமாக பாதுகாத்து அதனை நல்லபடியாக உயிர்ப்புடன் வர வைக்கிறது தான் இந்த நட்டதனுடைய பயனானது இருக்கிறது அப்பொழுதுதான் திட்டம் வந்து முழுமையாக ஒரு பயன் பெறும் என்னென்ன வந்து இந்த மீட்டிங் நடத்தும் போதெல்லாம் பீடி வந்து சொல்லுவாங்க என்னன்னா இதுல வந்து ஒரு சாதனை முயற்சியோ இல்லை ஒரு இதில் வெற்றி அடைதலோ ஒரு பெரிய அந்த இது மாதிரி இல்லாமல் இந்த முப்பத்தி நாலு லட்சம் மரமும் நடப்பட்டு உயிர்ப்புடன் அது வந்து வளர்ந்து வந்துருச்சுன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய சாதனை அதை தான் நம்ம எல்லோரும் செய்யணும் அதை நோக்கி தான் நம்மளோட திட்டமிடல் அனைத்து இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது போலவே இந்த நிகழ்வு இதுவரை அமைந்து விட்டது இது போலவும் இன்னும் தொடர்ந்து நடக்கணும் அதுக்கு இந்த பயிற்சி முகாம் வந்து மிக்க உறுதுணையாக இருக்குங்கிறது எனக்கு சிறிதளவும் ஐயம் இல்லை ஏன்னா அந்த பொதுப்படையான பயனுக்கு வந்து சார் சொன்னது மிக இதாக பிறந்தோம் ஸோ இந்த நிகழ்வினை அதுபோல் திரு செந்தமிழன் அவர்கள் அவர்கள் இந்த காடு வளர்ப்பு குறித்தும் நம்மளது இந்த மரங்களை பாதுகாத்தல் குறித்தான பல புதிய கோணங்களில் பல விஷயங்களை முன்வைப்பார்கள் அதுபோல் ஆரோக்கிய வாழ்வியல் குறித்தும் இதுவரை நாம் தவறவிட்ட பல நல்ல விஷயங்களை இதுவரை இனிமேலாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களை நமக்கு தெரிவிப்பார்கள் ஸோ இந்த முகம் கண்டிப்பாக நமக்கு மிக ஒரு நல்ல புதிய வழி புதிய தேடலை புதிய ஒரு கோணத்தை காட்டும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த முறையை குறித்துட்டே உங்கள் அவர்களை பேச விரும்பார் அழைத்து விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் மனமலர் பயிற்சி மற்றும் பராமரிப்பு தொடர்பான இந்த ஒரு நாள் பயிற்சி முகாமில் உங்களிடையே வரவேற்ற அமர்ந்த திரு சக்திமுருகன் அவர்களே உங்களுடைய பல அரிய கருத்துக்களை வழங்க வந்துள்ள திரு செந்தமிழன் அவர்களே திரு ராகவன் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துள்ள வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் பொறியாளர்கள் துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் பணி மேற்பார்வையாளர்கள் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் செயற்பொறியாளர் கூறியது போல முப்பத்தி நான்கு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட்டது நடுவது என்பது ஒரு அசாதாரணமான விஷயம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது மிக எளிதாக அதை தாண்டி வந்து விட்டோம் அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது நேற்று நான் கூறியது போல் ஞாயிற்றுக்கிழமையோடு இது முடிஞ்சிடும் நினச்சோம் இன்னும் விடாமல் அதை பிடிச்சிட்ருக்கீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் விடாமல் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கணும் 
ஏன்னா மரம் வேறு பிடிச்சி நம்ம வச்ச செடி வேறு பிடிச்சி என்ன வரணும் மரமாக வர வரைக்கும் நம்ம அதை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பும் கடமையும் நம்மளிடையே உள்ளது ஈனது தெரிவித்தது என்னென்னா நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் அப்படின்னாரு அதுக்கு நான் சொன்னது என்னென்னா நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் கிடையாது யார் யாருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறது யாரும் யாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்க வேணாம் திட்ட இயக்குனருக்காகவோ மாவட்ட ஆட்சியருக்காகவோ நான் நான் வந்து உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறது நீங்கள் போய் திரும்ப பிரசிடென்ட்ஸுக்கும் பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரிஸ்க்கும் வார்டு மெம்பர்ஸ்க்கும் தெரிவிக்கிறதுக்கும் கிடையாது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த பூமி தாய்க்கு செலுத்த ஒரு நன்றி கடன் நம்ம இந்த பூமி நமக்கு வற்றாத செல்வங்களை வாரி வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அது வந்து முன்னோர்கள் நமக்கு செய்த பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த ஆறோ நதியோ இந்த குளங்களோ ஏரியோ எதுவுமே நம்மால் உருவாக்கப்படவில்லை நான் பிறந்த வருஷம் தான் சார் இந்த ஏரி உருவாச்சு அந்த தண்ணியும் கிடையாது யார் நட்டா இல்லை யார் அதை வெட்டினாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அந்த பலனை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அது வந்து இயற்கை நமக்கு வழங்கிய வளம் அதுக்கு நான் நிறைய மீனிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் தஞ்சாவூர் இந்த வளம் கொழிக்கும் பூமியாக இருப்பதற்கு தஞ்சாவூர் காரண காரர்கள் ஒரு காரணமும் கிடையாது எங்கோ ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உருவாகக்கூடிய குடகு மலையில் உருவாகக்கூடிய காவிரி தான் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த தஞ்சையை ஒரு நெற்களஞ்சியமாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது அங்கே குடகு மலையில் இருக்கிறவங்க நம்ம இங்கே மரம் நட்டு மழை பெஞ்சு இந்த தண்ணி போய் எங்கோ இருக்கக்கூடிய ஒரு தஞ்சாவூர்காரர்களுக்கு வேறு மா மொழி மா காரணங்களுக்கு இது பலன் அளிக்கக்கூடியது அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த காவேகிர நதி கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பிரதிபலன் பார்க்காமல் அவங்க 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 கடமையை செய்யணும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் அடங்கியிருக்கு ஸோ இந்த முப்பத்தி நாலு லட்சங்கள் மரக்கன்றுகள் பராமரிக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகள் என்னென்ன இல்லை இந்த முப்பத்தி நாலு மரக்கன்றுகள் மரமாக மாற்றப்பட்டால் என்ன விதமான சூழ்நிலை மாற்றங்களை இந்த தஞ்சைக்கு அது கொடுக்கும் அப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்களை இது சமூக ஆர்வலர்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவங்க தான் எடுத்து போகிறாங்க நேற்று இருந்த ஆட்கள் யாராருன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருக்கும் அதனால் ரெப்படேஷன் மாதிரி நினச்சிட வேணாம் என்ன சொன்னீங்களா இப்போ தீவோ நேந்தி கேட்டார் இன்றைக்கும் கேட்குறாருன்னு நினச்சிக்கிறேன் மற்ற அனைவரும் புதிய ஆட்கள் தான் அதனால் நேற்று சொன்னதே என்ன பண்ணலாம் திரும்ப பேசலாம் ஏன்னா நேந்திக்கு சொன்னதை கேட்டவங்க நாங்கள் தான் ஸோ முற்றவங்களுக்கு அது புதிய விஷயங்கள் தான் புது அனுபவமாக தான் இருக்கும் சரி நேற்று நடந்த நேற்று காலையில் சொன்னப்ப இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி அது சொல்லலை ஏன்னா என்ன நடந்திருக்குங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நேற்று ஓரளவுக்கு நேற்று வீடியோஸ் கிட்டே பேசியிருப்பீங்க என்ன பண்ணாங்க வழக்கம் போல் ரிவியூ பண்ணாங்களா உட்கார வச்சு பவர் பாயிண்டாக போட்டு தள்ளினாங்களா கேள்வியெல்லாம் கேட்டாங்களான்னு ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்டிருப்பீங்க அதுக்கு என்ன ஃபீட்பேக் கிடச்சிருக்குன்னு தெரியும் அதனால் இந்த ப்ரோக்ராமை பற்றி ஆர்வத்தை தூண்டுவதோ இல்லை அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல விரும்பல நான் ஏன்னா இந்த அனுபவத்தை நீங்களே நேரடியாக உணர வேண்டிய தருவம் இது கூடுதலாக இரண்டு விதமாக இந்த இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம் முதல் ஒன்று மரம் மரம் தொடர்பான இயற்கை சூழல் தொடர்பான ஒரு விஷயம் தோட்டம் வளர்க்குறது காடுகள் இப்படி வளர்க்குறதுங்கிறது ரெண்டாவது நம்ம தனி மனித உடல் நலம் சார்ந்தது ஸோ இதை ரெண்டையும் ஒன்று கொண்டு ஒன்றும் இல்லை தனி என்னுடைய அஃபிஷியல் லைஃப் தனி அல்லது பர்சனல் லைஃப் தனி அப்படின்னு இல்லை அது ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு ஆணித்தரமாக சொல்லுவாங்க எப்படி உங்களுடைய ப தனி நலம் பாதிக்கப்பட்டால் அது என்ன பாதிக்கப்படும் உங்களுடைய அலுவல் பணியை பாதிக்கப்படும் உங்கள் அலுவல் பணி பாதிக்கப்பட்டது என்றால் அது உங்கள் அலுவல் பணியும் உங்களுக்கு தண்ணி அது உங்களை தனி நபர் சார்ந்தது கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு வாரம் ஆஃபீஸ்க்கு போகல உடம்பு சரியில்லைன்னு போனால் என்ன ஆகும் அதனுடைய செயின் ரியாக்ஷன் அது யாரெல்லாம் அது இன்வால்வாக இருக்காங்க ஒரு கான்ட்ராக்டர் பில்லு கிடைக்காது கான்ட்ராக்டர் பேமெண்ட் கொடுக்கலாம் அவருடைய மேஸ்டேஜ் கிடைக்காது அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு மறுபடியும் அது சமுதாயம் சார்ந்தது அப்படின்னு நேற்று ஆணித்தரமாக தெரிவித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு பயமாக இருக்குது ஸோ இதில் இவ்வளோ விஷயம் அடங்கியிருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ அதாவது அது அவர் வந்து ரெக்வஸ்டெல்லாம் கேட்கல நீ நல்லா தான் இருக்கணும் எனக்காக நீ என்ன தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ஓ இதில் இவ்வளோ உண்மை இருக்கா உட உடம்பு சரியில்லைன்னு நீ சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா யார் பாதிக்கப்படுறது நான் தான் பாதிக்கப்படுறேன் யார் எஸ்ஏ பப்ளிக் சொல்கிற நான் எங்கே வரேன் உங்கள்கிட்ட தானே வரேன் நீ உடம்பு சரியில்லாம பார்த்தீங்கன்னா உங்க போகிறது யார்கிட்ட காமிப்பேன் எங்கள்கிட்ட தான
நம்ம நம்ம முக்கியமாக நம்ம அலுவல் பணிகளில் நம்ம என்ன கொடுக்கறது கிடையாதுன்னா முக்கியமான வாழ்க்கையில் முக்கியமான விஷயமாக எதை கருது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் எல்லோரும் வேலை 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 எனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ முதல் மூன்று இடங்களை நிரப்புவது வேலை தான் அது நான் எனக்கு பிடிச்சி கூட எனக்கு செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையாக லீவில் இருக்குன்னா கிடையாது எனக்கு நான் அலுவலக ரீதியாக நான் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எனக்கு நான் எங்கள் சொந்தக்கார பொண்ணு கல்யாணத்தில் இருக்கேன் சித்தவ பையன் கல்யாணம் எதில் இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் ஃபோன் வந்தால் நான் என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் என்னுடைய முதல் கடமையாகிய என்னுடைய வேலை தொடர்பான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொடுத்து நானே சொல்லியிருக்கேன் நீ எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல முதல்ல என்ன பண்ண கொடுத்துட்டு அப்புறம் போ இதுதான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு கிடையாது எனக்கு அது தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய ப்ரிவிலேஜ் எடுத்துக்க முடியுனாலும் முடியாது இது ஒரு செயின் எனக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு அது தான் எல்லாருக்கும் அது இப்போ அது வந்து எண்ட்லெஸ் இப்போ பொது இப்போ பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னாகும் வேறுபடும் மற்றபடி எல்லாருக்கும் அந்த கடமைங்கிறது ப்ரையாரிட்டிங்கிறது என்னவா இருக்குது வேலை இருக்குது ஸோ இதில் இந்த வேலை பளுவில் நம்ம கவனமாக மறந்து விடக்கூடிய அல்லது கவனமின்றி மறந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் உடல் நலம் கவனித்துக் கொள்வது அது வந்து கிடையாது உடம்ப நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் அது என்ன பண்ணுது அது விக்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதனுடைய எதிர் விளைவுகளை காமிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்காக இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும்னு நினச்சாலும் என்ன பண்ண முடியாது சார் சொல்லிட்டீங்க சார் எனக்கு ஒரு மாதம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் போய் என்னுடைய உடம்பு நல்லா கவனிச்சுட்டு வரேன் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க உடம்பு கவனிச்சா தான் என்னுடைய அலுவலக வேலைகளை நல்லா நான் பார்த்து முடியும்னு சொல்கிறீங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் போய் முதல்ல ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறேன் ஒரு மாதம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்புறமா வந்து நான் என் வேலையை பார்க்குறேன் அப்படின்னு இருக்க முடியுமா முடியாது ஸோ இன்றைய அலுவல்கள்லேயே இந்த அந்த ரொட்டீன் ஒர்க்லேயே நம்ம என்ன பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னங்கிறது தான் முக்கியம் நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் சாதாரண விஷயங்கள் அது நமக்கு தெரிந்து செய்கிறோமோ தெரியாத செய்கிறோமோ நமக்கு உடலுக்கு எவ்வாறு உறுதி விளைவிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்களை தெளிவாக சொல்வார்கள் இதில் வந்து மறுபடியும் இது வந்து ஏதோ மருத்துவ மருத்துவ ஆலோசனை முகாம் மாதிரியோ ஜிடிவியில் வர தாத்தா மாதிரியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு அது மாதிரிலாம் உட்காந்துருக்காதிங்க இது வந்து ஒரு ஒரு தொடக்கம் இந்த தொடக்கத்தை எவ்வாறு நீங்கள் உள்வாங்கிக்கிறீங்கிறது அது அவங்கவுங்களுடைய இதுக்கு விட்டுறேன் புரியுதுங்களா எனக்கு நான் என்ன சாப்பிட்டாலும் ஒன்றாகாது சார் நான் அப்படி தான் எங்கள் தாத்தா தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருந்தார் எங்கள் அப்பாவும் இருந்தார் நானும் அப்படி தான் இருப்பேன் அதனால் என்னுடைய ஹெல்த்துக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக இருந்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இது வந்து யாரையும் வந்து இது அது சரி இந்த முறை சரி அந்த முறை தவறு அல்லது இதை தூக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வழிகாட்டுதலோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சார கூட்டமும் கிடையாது இரண்டு இரண்டு பார்ட் ஒன்று நட நடப்பட்ட மரங்கள் எவ்வாறு மரக்கன்றுகள் எவ்வாறு மரங்களாக மாற்றப்பட வேண்டியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இலக்கு இரண்டாவது இலக்கு இது வித்தியாசமான ஒரு விஷயமா தான் நான் நினைச்சேன் ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் இப்போ இரண்டு ஆர்வலர்களிடம் இந்த சபையை ஒப்படைத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேலை கிடையாது நான் வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேண்ட் சார் நேர்ந்தால் தான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சதவீதம் கூட இது ஒரே வளர்ச்சித்துறை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கூட்டமாக நீங்கள் நினைக்க வேணால் மறந்துடுங்க நானும் திருப்பியோ இங்கே இங்கே இருக்கா இருக்கிறதையும் கூட மறந்துடுங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு 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 செமினார் தனி நபர் ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ண ஒரு செமினார் நினச்சிக்கங்க ஸோ அந்த விஷயங்களை முழுமுதுவாக உள்வாங்கிங்க இது வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு குளூசியலான ஒரு மாற்றத்தை அல்லது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்குனா அது அதுவே இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி ரெண்டு பேரை பற்றியே ஒரு சிறிய முன்னுரையோடு நான் என்னுடைய தோப்பு உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் திரு செந்தமிழன் அவர்கள் வந்து நிறைய பேர் அவரை பார்த்துருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல பட் டிவியில் அடிக்கடி நேருக்கு நேரில் பார்த்துருக்கலாம் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் தொடர்பான ஒரு விவாதம் நடந்தப்ப நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை ஆதரவாக பேசிய ஒரே நபர் அவர் ஏற்கனவே வந்து பாலை அப்படிங்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தமிழ் படத்தை இயக்கியவர் பாலை அப்படிங்கிறது தமிழர் வாழ்வியல் தொடர்பான அந்த காலத்தில் சங்க காலங்களில் எப்படி நம்ம தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிற தொடர்பான ஒரு ஒரு முக்கியமான தமிழ் படம் அந்த படத்தை இயக்கியவர் அதுக்கப்புறம் புதிய தலைமுறை அந்த மாதிரி முக்கியமான தொலைக்காட்சியில் பணியாற்றி ஒரு கட்டத்தில் அந்த வாழ்க்கை முறை வந்து எப்படி நம்ம வந்து நாகரிகமான வாழ்க்கை முறை அப்படி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது நாகரிகமான வாழ்க்கை முறை இல்லை இ
முதல்வர் அருகே வந்து இப்போ அவருடைய மூதாதையர்களுடைய அந்த இடத்தை வாங்கி அதில் வந்து இயற்கை முறை விவசாயம் இயற்கை முறையில் பயிற்சி கூடம் அமைத்து செம்மை வனம் அப்படிங்கிற ஒரு இயற்கை வனம் அமைத்து க கரடாக இருந்த ஒரு இடத்தை ஒரு பசுமையான வனமாக மாற்றி ஒரு 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 இயற்கை வாழ்வியலை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் அனைவருக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருப்பவர் அடுத்து திரு ராகவன் அவர்கள் சார் வந்து பசு ராகவன் அப்படின்னு ஒரு அடைமொழியால் அழைக்கப்படுபவர் அவரும் வந்து மிகச் சிறந்த இயற்கை ஆளுநர் திருவடை மன்னார்குடி அருகில் வந்து அவருடைய பயிற்சி முகாம் வைக்கிறது இலவசமாக உங்களுக்கு இது தொடர்பான பயிற்சி முகாமை இயற்கை ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் அவர் கொண்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேருக்கு மேலே அவர் இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கான பயிற்சியை நடத்தி கொண்டிருப்பவர் மிகச்சிறந்த ஒரு சொற்பொழிவாற்ற உள்ளார் இருவருமே வந்து உங்களுடைய மனதில் ஒரு சிறிய தாக்கத்தை அல்லது பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்குவார்கள் என்பதில் எனக்கு சிறிதளவு கூட ஐயன் கிடையாது இற்றோடு என்னுடைய இந்த முன்னுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் இனி வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்துவார்கள் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மாபெரும் மரத்தன்றுகள் நடவு மற்றும் அவற்றை பராமரிக்கும் முறைமைகள் பற்றிய இரண்டு நாள் பயிற்சி வகுப்புகளில் இரண்டாவது நாளில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மனநிறைவும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் மரக்கன்றுகளை பொதுமக்களுடைய பஞ்சாயத்து தலைவர்களுடைய உறுப்பினர்களுடைய பங்கேற்போடு நீங்கள் செய்து முடித்தது ஒரு செய்தித்தாளில் வரக்கூடிய ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாட்கள் செய்தியோ தொலைக்காட்சியில் ஓடக்கூடிய உடனடி செய்திகளோ அல்ல இது உங்களுடைய பேரப்பிள்ளைகள் அவர்களுடைய பேரப்பிள்ளைகள் காலத்திலும் நினைவு கூறத்தக்க ஒரு மாபெரும் வரலாற்று பணி தஞ்சையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கோயில் மதில்களை சுற்றிலும் சிற்பங்களுக்கு நிகராக எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த எழுத்துக்கள் அந்த காலத்து தமிழில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் அந்த எழுத்துக்கள் சொல்லும் செய்திகள் இந்த காலத்திற்கும் இன்னும் ஐநூறு அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகள் கா காலங்கள் கழித்து வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கும் அடிப்படையாக ஒரு செய்தி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றன அந்த கல்வெட்டு எழுத்துக்களை ஓரளவுக்கு வாசித்தவன் என்கின்ற அடிப்படையில் என்னால் இந்த தகவலை உங்களோடு உறுதியுடனும் விருப்பத்துடனும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் மாமன்னன் ராஜராஜ சோழர் தன்னுடைய மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்றான பெரிய கோயிலை பெருவுடையார் கோயிலை கட்டி முடிப்பதற்கு சமூகத்தின் எல்லா தரப்பு மக்களையும் இதில் ஈடுபடுத்தினார் அந்த பெரிய கோயில் கல்வெட்டுகளில் அவர் அந்த பணியாளர்களுக்கு கோயில் கட்டும் பணியாளர்களுக்கு சவரம் செய்துவிட்ட நாவிதர்களின் பெயரை கூட அதிலே கோயில் கல்வெட்டுகளில் பதிப்பித்திருக்கிறார் குயவர்கள் பெயர்கள் அதில் இருக்கின்றன கோயில் பணிகளுக்காக பானைகளையும் பிற மண்கலையங்களையும் செய்து கொடுத்த குயவர்கள் பெயர்கள் அதில் இருக்கின்றன ஒரு கலம் நெல் கொடுத்தால் அவர்களுடைய பெயர்கள் அதில் இருக்கின்றன தன்னுடைய பெயரை ராஜராஜ சோழன் என்கின்ற பெயரை சமூகத்தின் கடைநிலை ஊழியர்களுக்கு கூட பட்ட பெயராக கொடுத்து அதில் பதிப்பித்து வைத்திருக்கிறார் ஒரு நாவிதருக்கு ஒரு தச்சருக்கு ஒரு அடிப்படை கொள்ளருக்கு கூட ராஜராஜ சோழன் என்கின்ற பெயரை பட்டமாக கொடுத்து அவற்றை கோயிலின் உள்ளே வெளியே அல்ல உள்ளே கல்வெட்டுகளில் பதிப்பித்து வைத்திருக்கிறார் அந்த நாவிதர்களும் குயவர்களும் பணி செய்யும் பொழுது இப்படி ஒரு அங்கீகாரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து தமக்கு கிடைக்கும் என்பதை அவர்கள் நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் இந்த கோயில் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்து நிற்கும் 
என்பதையும் அவர்கள் நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் எவ்வளவோ கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன இந்த மனித சமூக வரலாற்றில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களின் எண்ணிக்கைக்கு அளவில்லை ஆனால் எந்த கட்டிடம் நல்ல விருப்பத்துடனும் இரையாற்றலின் துணையுடனும் கட்டப்படுகிறதோ அந்த கட்டிடம் காலங்களை கடந்து வரலாற்றை பேசும் கட்டிடமாக நிற்கும் என்பதற்கு பெரிய கோயில் மட்டுமல்ல உலகில் உள்ள பல்வேறு கட்டிடங்கள் சான்றாக இருக்கின்றன நாம் பார்க்கிறோம் அந்த கட்டிடங்களையெல்லாம் விட இரையாற்றலுக்கு நெருக்கமான ஒரு கட்டிடம் எது என்றால் ஒரு மரம் அது எந்த மரமாக இருந்தாலும் கோயிலை காட்டிலும் இரையாற்றலுக்கு இயற்கைக்கு பிடித்தமானது எது என்றால் மரம்தான் அல்லது அந்த மரத்தின் கீழே இருக்கக்கூடிய கொடிகளும் செடிகளும் தான் அப்படிப்பட்ட மரங்களை நடவு செய்த நடவு செய்வதற்கு துணையாக நின்ற மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர் எந்த அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் அல்லது அதிகாரம் அற்றவராக இருந்தாலும் பணம் இருந்தாலும் பணம் அற்றவராக இருந்தாலும் இயற்கையின் பார்வையில் இறைவனின் பார்வையில் அவர்கள் தமக்கு நன்றி கடனை திருப்பி செலுத்தியவர்கள் என்ற வகையில் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் இந்த ஆசீர்வாதம் கிடைப்பதற்கு நாம் ஒன்றை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது நாம் செய்தது அலுவலக கடமை என்கின்ற புரிதலிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு வகையான இறைப்பணி அல்லது ஒரு வகையான இயற்கையின் பேராற்றலுக்கு செலுத்தியிருக்கும் கொடை என்ற புரிதல் எவருக்கு இருக்கிறதோ எவர் தான் நட்ட மரத்தை மீண்டும் மீண்டும் சென்று பார்வையிட்டு அதன் வளர்ச்சியை பார்த்து பூரிப்படைகிறாரோ அவருக்கு அந்த ஆசை கிடைக்கிறது ஒரு விவசாயி தன்னுடைய தோட்டத்திலே மரங்களை எல்லாம் மரக்கன்றுகளை எல்லாம் மட்டுவிட்டு அவை வளர்வதை நாள்தோறும் சென்று நாள்தோறும் சென்று பார்த்து அதன் வளர்ச்சியை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடையும் போது இன்புறும் பொழுது அந்த மரம் அவருக்கு நிறைய கொடுக்கிறது நிறைய கொடுக்கும் ஆனால் எங்கோ வெளிநாட்டில் இருந்து பணத்தை மட்டும் அனுப்பி கொண்டு பண்ணைகள் அமைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அது எதுவும் தராது இது என்னுடைய கற்பனை அல்ல எங்கள் தோட்டத்திற்கும் என்னை போன்ற இயற்கை இயற்கையின் மீது பக்தி கொண்டவர்களுடைய தோட்டத்திற்கும் வெறுமனே ஃபார்மிங் என்ற பெயரில் செய்பவர்களுடைய செயற்கை விவசாயிகளுடைய தோட்டத்திற்கும் எப்பொழுதுமே வேறுபாடு உண்டு கணக்குகளை மீறி தர்க்கங்களை மீறி இந்த பூமி இந்த இயற்கை எப்பொழுது விளைச்சலை அதிகமாக தந்தது என்றால் ஏறத்தாழ இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செங்கல்பட்டு அருகே ஒரு கல்வெட்டு வாசிக்கப்பட்டது அந்த கல்வெட்டு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அந்த கல்வெட்டில் ஒரு விளை நிலத்தின் அறுவடையை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய மதிப்பு ஏறத்தாழ அறுபது டன் அறுபதாயிரம் கிலோ இன்றைக்கு கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது வீரிய வித்து கிடையாது யூரியா பொட்டாஸ் எதுவும் கிடையாது முழுக்க முழுக்க இயற்கை வழியில் விவசாயம் செய்யப்பட்டு இயற்கை வழி மட்டும்தான் அந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு செயற்கை வழி தெரியாது முழுக்க முழுக்க இயற்கை வணங்கி இரையாற்றலை நம்பி விதைத்தவர்களுக்கு அறுவடை அமோகமாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல சங்க கால தமிழர்களுடைய வேளாண் தொழில்நுட்பம் என்ற பெயரில் நான் பசுமை விகடனில் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் அதற்காக சங்க இலக்கியங்களை புரட்டிய பொழுது கிடைத்த தகவல்கள் நாம் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்துகின்றன ஒரு விளை நிலத்தில் ஒரு நெல் வயலில் அவர்கள் விதைத்து விட்டு வீட்டுக்கு போய்விடுகிறார்கள் அறுவடைக்கு வரும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூங்கில் காடு அந்த மூங்கில் காட்டை அடைந்ததும் அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பறை போன்ற இசை கருவிகளால் இசை அமைக்கிறார்கள் ஒலி எழுப்புகிறார்கள் ஆடிக்கொண்டே வருகிறார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் அறுவடைக்கு வருகிறார்கள் ஏன் இசை அமைக்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுடைய நெல் வயலில் குருவிகள் கூடு கட்டியிருக்கின்றன நெற்கதிர்கள் மீது குருவிகள் எல்லாம் சிறு குருவிகள் எல்லாம் கூடு கட்டியிருக்கின்றன இந்த சத்தத்தை கேட்டு அவைகள் பறந்து போய்விடட்டும் உள்ளே இறங்கி அறுவடை செய்தால் அவை சிதைந்து போகும் அல்லது பதறி போகும் என்ற காரணத்திற்காக இவர்கள் தொலைவில் இருந்து பறை இசைத்துக் கொண்டே வருகிறார்கள் அவையெல்லாம் பறந்து போகின்றன போன பிறகு வந்து நெல்லை அறுவடை செய்கிறார்கள் அறுவடை செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அதே நெல் வயலில் 
ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய திரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மீன்களையும் பிடித்து கொண்டு வந்து சமைத்தார்கள் என்று ஒரு பாடல் இது போல பல பாடல்கள் இருக்கின்றன இதுதான் இன்றைக்கு டூ நத்திங் ஃபார்மிங் அல்லது மசானபு ஃபுகாதாவுடைய விவசாய முறை இயற்கை வேளாண் முறை என்று ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக நம்மவர்களாலே நம்பப்பட்டு இங்கே பேசப்படுது அங்கே கூட நெல் வயலில் பறவைகள் கூடு கட்டிய பதிவுகள் ஜப்பானில் கிடையாது ஆனால் இங்கே பதிவு இருக்கிறது இவ்வளவுக்கு பிறகும் அவர்கள் அந்த பறவைகள் தின்றது போக ஒரு உரமும் ஒரு எருவும் கொட்டாத நிலையிலும் அவர்கள் அறுவடை செய்த நெல்லை வைத்து கொண்டுதான் கப்பல்களை எல்லாம் கட்டி கிரேக்கத்திற்கும் சீனத்திற்கும் ஏற்றுமதி செய்து வியாபாரம் செய்தார்கள் மிகப்பெரிய கோட்டைகளை கட்டினார்கள் மிகப்பெரிய ஏரிகளை அமைத்தார்கள் குளங்களை வெட்டினார்கள் இவ்வளவுக்குமான பொருளாதாரம் எங்கிருந்து கிடைத்தது என்றால் நோட்டு அச்சடிக்கவில்லை அந்த காலத்தில் ஷேர் மார்க்கெட்டும் கிடையாது வேளாண்மை தான் தொழில் வேளாண்மையில் இருக்கக்கூடிய உபரியை கொண்டுதான் வணிகம் செய்தார்கள் இவ்வளவு உபரி இவ்வளவு உற்பத்தி ஆயிரக்கணக்கான கிலோக்கள் நெல்லும் திணையும் கம்பும் சோளமும் விளைந்து கொண்டே இருந்தன இந்த பூமி தாய் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் இதுதான் இயற்கையை நம்பி அல்லது இயற்கை மீது பணிந்து வணங்கி விதைப்பவருக்கும் நான் இவ்வளவு தருகிறேன் நீ பதிலுக்கு இவ்வளவு தான் என்று கணக்கு போட்டு விவசாயம் செய்வர்களுக்குமான வேறுபாடு இன்றைக்கு நம்மால் ஒரு நாற்பதாயிரம் கிலோ அல்லது இருபதாயிரம் கிலோ நெல் விவசாயத்தில் மகசூல் பார்ப்பதற்கு ஒரு வேளாண்மை துறை இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு அவ்வளவு பயிற்சி வகுப்பு நடத்த வேண்டியிருக்கு அவ்வளவு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டியிருக்கு அவ்வளவுக்கு பிறகும் தஞ்சாவூரில் இருந்து குழந்தை செல்லும் பாதையில் நெல் வயல்கள் அழிந்து போய் நான் பார்க்கிறோம் வயிறு எரிகிறது அங்கே வெறும் ரியல் எஸ்டேட்டுகள் இருக்கின்றன நெல் வயல்கள் இல்லை ஏன் இல்லை என்றால் இப்பொழுது இந்த நிலத்தை வணங்கும் மனிதர்கள் கூட குறை ஏறத்தாழ விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய எண்ணிக்கைக்கு அவர்கள் சுருக்கிவிட்டார் நிலத்தை வணங்குவது கிடையாது இயற்கையை வணங்குவது கிடையாது இறைவனையும் வணங்குவது கிடையாது இறைவனிடம் பெட்டிஷன் போடுவது ஆக எவர் ஒருவர் இந்த இயற்கையை உண்மையிலேயே விரும்புகிறாரோ எவருக்கு உண்மையிலேயே இறையாற்றல் மீது உண்மையான மதிப்பு இருக்கிறதோ அவருடைய நிலம் அவருடைய உடல் அவருடைய குடும்பம் உறுதியாக பாதுகாக்கப்படுகிறது உறுதியாக பாதுகாக்கப்பட்டது அவ்வளவு அபரிமிதமான நம்பிக்கையுடனும் அவ்வளவு அபரிமிதமான வணங்குதலுடன் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் தான் இன்றைக்கும் நிலைக்கின்றன அது எந்த மதத்தை சேர்ந்ததாக இருந்தாலும் சரி அப்படிப்பட்ட வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் தான் இன்றைக்கு தேவைப்படுகின்றன அதனால் தான் நான் உங்களிடம் துவக்கத்தில் குறிப்பிட்டேன் நீங்கள் அந்த மரத்தை உண்மையிலேயே நேசிக்க வேண்டும் அது கடமை எந்த கடமை என்றால் அலுவலக கடமை அல்ல என்னுடைய கடமை எனக்கு தெரிந்த மறைப்பொருட்களை எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த சமூகத்திடம் பரப்புவது என்று நான் புரிந்து வைத்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அல்லது இது போன்ற வேறு நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கப்பட்டால் இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ளவர்களுடைய மனதை குளிர வைக்க வேண்டும் என்பது அல்ல என்னுடைய கடமை இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டு என் கடமையை செய்ய வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்பவர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்பவர்களை உடைய மனதை குளிர வைப்பதற்காக என்றால் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ளவர்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அதையெல்லாம் பேச வேண்டும் அது என் கடமை அல்ல அதுபோல மரங்களை விரும்புவது ஒரு உயிரின் கடமை மனித இனத்தின் எல்லா உயிர்களின் கடமை மரங்களை விரும்புவது ஏனென்றால் மரங்களுடைய காற்றைத்தான் நாம் சுவாசிக்கிறோம் நம்முடைய கழிவு காற்றைத்தான் மரங்கள் உட்கொள்கின்றன நம்முடைய நுரையீரலும் மரங்களும் ஒன்று நம்முடைய நுரையீரலுக்குள் சென்று வெளியே திரும்பும் காற்று தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு உணவு அவற்றுடைய செல்களுக்குள் நுழைந்து வெளியே வரும் காற்று தான் நமக்கு உயிர் இது பிரிந்திருக்க முடியாது பிரிந்திருந்ததும் கிடையாது எனவே நம்முடைய உடலின் ஒரு அங்கத்தை எப்படி பராமரிக்கிறோமோ அப்படி மரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் நாம் வேறு அது வேறு அல்ல இதுதான் கடமையை தவிர அலுவலகத்தில் சொன்னார்கள் என்பது கூடுதலான ஒரு காரணம் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்பதால் நாம் இந்த பணியை செய்தோம் நாம் ஆசீர்வாதத்திற்கு தகுதி படைத்தவர்கள் என்பதால் நம் மீது இந்த பணி சுமத்தப்பட்டது என்றுதான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் உங்களையும் இந்த புரிதலுக்கு வர வேண்டும் என்று அன்போடு அழைக்கிறேன் அதிக அளவிலான மரங்களை நடுவது 
ஒரே நேரத்தில் நடுவது ஒரு பெரும் காட்டை உருவாக்குவது என்பது இன்றைக்கு தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய தலையெழுத்தை மாற்றப் போகும் ஒரு பணி என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் இது அரசு அலுவலர்களுடைய கூட்டம் என்பதால் என்னால் பல தகவல்களை இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது அவற்றால் உங்களுக்கு சங்கடம் ஆனால் நாம் அனைவருக்கும் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த பல்வேறு நிகழ்வுகளில் இருந்து இந்த மாவட்டத்தின் குழந்தைகளை இந்த மாவட்டத்தின் மாடுகளை ஆடுகளை பறவைகளை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் இங்கே பெருங்காடுகள் உருவாகியே தீர வேண்டும் என்னுடைய ஊர் ஆச்சாம்பட்டி அந்த ஊரை சுற்றி இருந்த புதர் காடுகள் ஒரு வாரத்தில் அழிக்கப்பட்டன கையேறு நிலை வீட்டில் தூங்கி கொண்டிருந்த பிள்ளையை திடீரென்று வந்த சில மர்ம நபர்கள் அனுமதி கேட்காமல் தரதரவென்று இழுத்து சென்றால் ஒரு தகப்பனின் தாயின் பாட்டியின் தாத்தாவின் மனநிலை என்னவாக இருக்குமோ அப்படி எங்கள் ஊரை சுற்றி இருந்த புதர் காடுகள் அழிக்கப்பட்ட போது எனக்கு இருந்தது இப்பொழுதும் இருக்கிறது அங்க இருந்த ஆலமரங்கள் எல்லாம் ஒரு நாளில் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டன காரணங்கள் காரணங்களை எப்பொழுதும் எடுக்கலாம் நம்முடைய கையை வெட்டி கூட ஒருவர் வெட்டியவர் காரணம் சொல்லலாம் ஆனால் வெட்டுப்பட்டவனுக்கு தான் வழி தெரியும் வெட்டியவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கு காரணம் முக்கியம் நமக்கு கை முக்கியம் அதுபோல நம்முடைய சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பல்வேறு உயிர்கள் சில காரணங்களை கூறி அழிக்கப்படும் பொழுது காரணங்கள் பெரிது அல்ல அந்த உயிர்கள் பெரிது ஒரு மருத்துவமனையில்